Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que afecta a la mayor parte de la población. Y no es otro que por qué es el queso tan adictivo. Para mucha gente que pasa a dejar de tomar carne y prácticamente cualquier producto animal, el que más le cuesta dejar de tomar suele ser el queso. Y hoy vamos a ver por qué. El queso está presente en pasta, pizzas, bocadillos, salsas e infinidad de platos. El queso es tan adictivo como determinadas drogas, alcohol y tabaco. Este alimento contiene una proteína denominada caseína que tiene efectos similares a los de los opiáceos en la digestión. Según la Universidad de Harvard, el queso es la principal fuente de grasas saturadas en la dieta de los norteamericanos y el alimento con una mayor cantidad de grasas saturadas. También se ha demostrado científicamente que el queso aumenta los niveles en sangre de estrógenos y disminuye los niveles de testosterona. En su libro acerca del queso, el doctor Neil Bernard escribió lo siguiente. Lleno de calorías, grasas, colesterol y hormonas, el queso puede hacerte ganar peso y provocarte una gran variedad de problemas de salud, como una alta presión arterial y artritis. Si el queso fuera peor, sería vaselina. Algunas comidas engordan. Otras comidas son adictivas. El queso engorda y es adictivo. La caseína está presente en todos los productos lácteos, pero es en el queso donde se encuentra una mayor cantidad de caseína, hasta 10 veces más, por ser el queso un producto muy elaborado. Esta proteína libera casomorfinas en el cuerpo humano, lo que genera una sensación de bienestar y crea adicción. Las casomorfinas son opiáceos naturales. De hecho, la palabra casomorfina viene de la palabra caseína y morfina. Aunque las casomorfinas no son tan potentes como el opio o la morfina, no dejan de tener efectos similares a los de estas drogas. Nuestros receptores opioides regulan cosas como los analgésicos, la sedación, la euforia, la disforia, el apetito y nuestros hábitos alimentarios. Muchos científicos creen que este efecto similar al de los opiáceos en la caseína está diseñado para que el ternero quiera tomar leche de su madre y de esta forma fomentar el vínculo madre e hijo. No solamente podemos encontrar casomorfinas en el queso, también podemos encontrar restos bioactivos derivados de la caseína como las beta-casomorfinas y los fosfopéptidos en el intestino delgado de la gente que acaba de comer queso. Las casomorfinas tienen la capacidad de cambiar el comportamiento de los animales. En el análisis de la EFSA podemos encontrar numerosos estudios que demuestran que las casomorfinas tienen efectos analgésicos y reducen el aprendizaje en ratones. Dentro de este análisis hay un estudio que demuestra que las casomorfinas estimulan la ingesta de comida alta en grasas. Otro estudio demuestra que altas dosis de casomorfinas pueden causar amnesia. Amnesia. Si bien es cierto que en los estudios del análisis de la EFSA se utilizaron ratas a las que se le inyectaron casomorfinas, un estudio de 2009 simuló la digestión de productos lácteos comerciales en seres humanos para ver qué contenido de casomorfinas generaba cada producto tras su digestión. El queso es el alimento que mayor cantidad de casomorfinas generaba tras su digestión. Esto no es de extrañar porque el queso es la forma más concentrada de caseína. Alrededor del 80% de la proteína del queso es caseína. Y la caseína es la proteína que al ser digerida se convierte en casomorfinas. Este estudio también demostró que todos los productos lácteos contienen casomorfinas BCM7 y que el mayor contenido de casomorfinas se encuentra en el queso, hasta 21,77 miligramos por kilo de queso Gouda. Por otro lado sabemos que el 5% de las casomorfinas es morfina por lo que un kilogramo de queso Gouda tiene 1,08 gramos de morfina, o por cada 100 gramos tendríamos 0,10 gramos de morfina. Una dosis terapéutica baja de morfina son unos 5 gramos aproximadamente, por lo que al consumir 460 gramos de queso Gouda estaremos consumiendo aproximadamente un 10% de una dosis terapéutica de morfina. Es importante destacar que el estudio que acabamos de mencionar no analizó las casomorfinas BCM4 y BCM8. Y sabemos gracias al análisis de la EFSA que todas estas casomorfinas tienen un efecto analgésico. Por este motivo es muy probable que la dosis de morfina que consumamos al tomar 460 gramos de queso gouda sea superior a la que acabamos de mencionar. La pizza de tamaño medio contiene unos 230 gramos de queso mozzarella. 
Y el queso mozzarella contiene una cantidad de proteínas prácticamente idéntica al queso Gouda. Por este motivo, al consumir una pizza, estamos consumiendo una gran cantidad de morfina. Por otro lado, las casomorfinas han sido asociadas con casos de muerte infantil prematura, o SIDS. Un estudio de 2011 probó que los niños que murieron de SIDS tenían unos niveles de casomorfina en sangre tres veces mayor que el grupo de control. Las casomorfinas también pueden jugar un papel fundamental en la gente con autismo y pueden promover la oxidación del colesterol LDL. La oxidación de este colesterol es el factor principal en la aparición de arteriosclerosis y enfermedades del corazón. Y al margen de todo lo comentario anteriormente, sabemos que las comidas altas en grasas son adictivas. Un estudio de 2010 demostró que el consumo excesivo de comidas altas en grasas genera respuestas neuropáticas en el cerebro que derivan hábitos de comida compulsivos. Para ponerlo en perspectiva, el pan de molde tiene un 6% de grasa, las patatas fritas tienen entre un 40 y un 50% de grasa y el queso cheddar contiene un 74% de grasa. En un estudio de 2015, los científicos quisieron saber cuáles eran los alimentos más adictivos. La comida favorita de la mayoría de los encuestados resultó ser la pizza con queso. Se concluyó que hay ciertos alimentos que son adictivos por la manera en la que son elaborados. Cuanto más procesado y graso, mayor es la adicción que genera en las personas. Que la comida más adictiva es la pizza. Y el alimento o comida no elaborada más adictivo es el queso. Es más, de las 10 comidas más adictivas del mundo, tan solo dos de ellas no contienen ningún componente lácteo. Pues bien, como hemos visto, el queso es el alimento más adictivo del mundo y la pizza es la comida más adictiva del mundo. Es más, como hemos visto, de las 10 comidas más adictivas del mundo, tan solo dos de ellas no contenían ningún componente lácteo. Por otro lado, aproximadamente el 80% de las proteínas del queso son caseína. Y esta proteína al digerirla se convierte en casomorfinas. Y las casomorfinas tienen efectos analgésicos en el organismo. Causan sedación, euforia, disforia, controlan nuestro apetito y nuestros hábitos alimentarios. Las casomorfinas también pueden jugar un papel fundamental en la gente con autismo y promueven la oxidación del colesterol LDL, lo que deriva en arteriosclerosis y enfermedades del corazón. Y por si fuera poco, las casomorfinas están asociadas con casos de muerte infantil prematura. Por otro lado, sabemos que las comidas altas en grasa son adictivas y el queso contiene casi un 75% de grasa. Espero que este vídeo os haya servido de algo. Espero que por fin podráis comprender el por qué nos cuesta tanto dejar de tomar queso. Como veis, este alimento no tiene nada de saludable y sí que tiene un montón de motivos que nos hacen adictos a él. Sin nada más que añadir, espero que este vídeo os haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. We must pay homage to him.